നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സിനിമാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ചു നാളത്തെ മന്ദതയ്ക്ക് ശേഷം മലയാള സിനിമ വീണ്ടും സജീവമാവുകയാണ് നാളെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് പ്രമേയത്തിലെ പുതുമ കൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അതിലൊന്ന് പ്രേക്ഷകർ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കാനായി ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ ശ്രീ കിഷോർ കുമാർ നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം കിഷോർ നമസ്കാരം ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ വെള്ളിയാഴ്ച താങ്കളും ആ ദിവസത്തിനോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്റെ ജോലി ഞാൻ ആത്മാർത്ഥയോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഇനി സിനിമ കാണേണ്ടതും പിന്നെ വിധി എഴുതേണ്ടതും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം അനുഗ്രഹിക്കണം ടേണിംഗ് പോയിന്റിന്റെയും കിഷോറിന്റെയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ആഫ്റ്റർ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് എന്തു പറ്റി കിഷോർ പെട്ടെന്ന് ഡള്ളായല്ലോ ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഹലോ ഇവ അങ്ങനൊന്നുമില്ല <laughs> 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 മോളെ ശാലു ആരാ വന്ന് നോക്കിയേ ആ ഹായ് അച്ഛാ അതെ കിഷോർ അങ്കള് എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടി ഈ സമയത്ത് അത് നന്നേട്ടാ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് നാളെ ഈവേടെ മനസ്സമ്മതാ തിരുവല്ലെത്താൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ആ രമേശ ഞാനടാ എനിക്ക് നിന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വേണമായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി കാലം ഇത് ന്യൂ ജനറേഷനാ മിക്കവാറും അവൻ സിനിമാക്കാരെല്ലാം കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇല്ല താവിതങ്ങളെ നാളെ അവന്റെ ആദ്യത്തെ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അളിയ ആ ദിവസം നോക്കി ഞാൻ അവളുടെ മനസ്സമ്മതം ഉറപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിർബന്ധിച്ചും തല്ലിയും താലി കെട്ടിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പിള്ളേരെയാ എന്റെ മോളെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്ത് പുറ എടുത്താലും അവൾ അവളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് മാറില്ല വെറുതെ കൊച്ചിന്റെ വാശി കൂട്ടാന്നല്ലാതെ മമ്മി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അച്ഛനും മോനും കൂടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു നിന്റെ ക്യാമറ പരിപാടി എല്ലാം കൊള്ളാം പക്ഷേ രാത്രി ആ മുറിക്കിടുന്ന് ആ കൊച്ചു വല്ല കടുങ്കയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യൂടാ അതിനല്ല അച്ഛനോട് ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ രാത്രി അച്ഛനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉമ്മിൽ നിന്ന് അനങ്ങരുത് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയ അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചോണത്തണം ഓക്കെ അതേ ഇന്ന് ഉറക്കൊള്ളച്ച നാളെ മനസമ്മ സമയത്ത് നാക്ക് കുഴയും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കണത് വല്ല തെറിയായി പോയാ എന്റെ പരിമല പിതാവേ അതൊന്നും സാരമില്ല അച്ഛനളിയൻ ഇവൻ പറയുന്ന കേട്ടാ മതി അതെ ഇതൊരു പാതിരാ കുർബാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതെ ഞാനും കൂടെ ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അച്ഛനൊരു കൂട്ടിനായി പോയി 
എന്നാ വേണ്ട ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഒരു പ്രണയ ഗാനം കേട്ടു കഴിഞ്ഞു റേഡിയോ മിർച്ചി നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ എഫ് എമ്മിൽ ഇപ്പൊ കൂടെയുള്ളത് ഞാൻ ആർ ജെ ചിഞ്ചു ഈ പാൽ നിലാവിന്റെ നീലിമയിൽ പാതിരാക്കാറ്റിന്റെ നനി നനിത്ത കുളിർമയിൽ എനിക്ക് പ്രണയിക്കുന്നവരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സൗന്ദര്യം പണം പ്രായം ഒന്നും പ്രണയത്തിന് ഒരു തടസ്സമേ അല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ഉണ്ട് പത്തിരുപത് കൊല്ലം പൊന്ന് പോലെ വളർത്തിയ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്നലെ വന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതൊന്നും അത്ര ശരിയായ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു എം എൽ എ പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു അതും ഭരണകക്ഷിയമ്മല്ലേ പുലിഹാലാവോ നന്ദേട്ടാ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോയി ഇവൻ പൊറുപ്പിക്കാനല്ലോ പീഡിപ്പിക്കാനൊന്നും നിറവേറും ജീവിതം തെളിഞ്ഞു 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 തല വരെ ഒരുങ്ങി വരുന്നു സിനിമ ണങ്ങി പരുന്നു മതങ്ങൾ അടിമുടി വിരുന്നു തരുന്നു സിനിമ അഴകേറും വെള്ളിത്തിരയിൽ അരങ്ങേറും സ്വപ്നങ്ങൾ കരകേറും കണ്ണിത്തിരയിൽ താളമാത മോഹം പോ അഴകേറും വെള്ളിത്തിരയിൽ അരങ്ങേറും സ്വപ്നങ്ങൾ കരകേറും കണ്ണിത്തിരയിൽ താളമാർന്ന മോഹം പോ സിനിമ 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 നിറമേറും മോഹം സിനിമ 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 നിറവേറും ജീവിതം ആറാട്ടിനു ചെലവെന്തെന്നറിയാം നീരാട്ടിനു നിന്നോർക്കോ നേരം പോക്കിന് നടയാ ിയെന്ന പടമാണ് എണ്ണി കൊടുക്കുന്ന പണമാണ് ഓടി തെളിയുന്ന കണ്ണിയാണെന്നും സിനിമ 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 മിന്നി തെളിയുന്ന പടമാണ് എണ്ണി കൊടുക്കുന്ന പണമാണ് ഓടി തെളിയുന്ന കണ്ണിയാണെന്നും സിനിമ 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 നിറവേറും സിനിമ 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 നിറവേറും ജീവിതം ഈ വോൾവോ ബസ്സിലാണ് മോനെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും നടക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണത്തിനാണെന്നറിയോ നമ്മൾ വളച്ച് സൂട്ടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്നാണ് നമ്മളെ ബേബി വി യാത്തു ബസ്സിൽ കയറുമ്പോ നമ്മളെ സീറ്റിൽ ഒരു കിളി ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്ക ഓൾ മൊഞ്ചത്തിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവളുടെ അടുത്ത് എന്ന് വളരെ വിനയത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറയണം 
സംഗതി നടക്കുന്ന കേസാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഓള് ഓള് തട്ടം നമ്മൾ മോത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പറത്തി വീഴിക്കും പിന്നെ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഓളുടെ തട്ടം മാത്രം ഇപ്പോഴും സംഗതി ഉറപ്പായിട്ടില്ല നമ്മൾ പതുക്കെ ആ തട്ടം മുഖത്ത് നിന്ന് വലിച്ചു മാറ്റണം എന്നിട്ട് അവളെ കടക്കണ്ണ് കൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അവൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സംഗതി സോട്ട് സത്യത്തിൽ അവൾ ഉറങ്ങുകയല്ല ഉറക്കം നടിക്കുക ഇനി അധികം താമസിയാതെ അവൾ നമ്മളെ ചുമലിലേക്ക് മെല്ലെ ചാഞ്ഞു വരും ഓർത്തോ അപ്പോഴും അവൾ ഉറങ്ങുകയല്ല ഉറക്കം നടിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സംഗതി ഏതാണ്ട് ഓക്കെയായി ഇനി പയ്യ പയ്യ നമ്മുടെ കൈ പിന്നിലേക്ക് എടുത്ത് വളച്ച് വിരൽ തുമ്പ് കൊണ്ട് അവളുടെ തോളിൽ മെല്ലെ തഴുകണം ഒപ്പം അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് ഒലി കണ്ണിട്ട് ഒരു നോട്ടവും ഓൾക്ക് റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ഉള്ളം കൈ കൊണ്ട് അമർത്തി ഓളെ നമ്മളെ ദേഹത്തോട്ട് ചേർത്തങ്ങനെ പിടിക്കണം അതൊക്കെ പണ്ട് സത്യമാർഷി നസീർ സാറിന്റെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ആള് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കി കുത്തിരിക്കല്ലോ ഇവിടെ ജയ് മറ്റേ ആ സാധനം വിളിച്ചാ കുത്തിക്കയറ്റണല്ലോ അല്ല അതേനത് നമ്മൾ അത് ചെവി തോണ്ടിയാന്ന് വിചാരിച്ച് തോണ്ടി കളയാൻ ചെയ്തു നന്നായി ഈ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചോണ്ട് ചെല്ലു നിങ്ങളുടെ കാര്യം കഷ്ടം തന്നെ മനോജ് അതെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് വേണ്ട നടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ പോയിട്ട് ചെയ് ചെല്ലി മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ല നമ്പർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എന്തിനാ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിനാണ് സിനിമയിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് പറയും ഞാൻ എവിടെ നോക്കി നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത് പറഞ്ഞ ലെൻസ് എടുക്കാൻ വിടണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത പോലെ ഷടാ എന്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ബസ്സിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല അത് കളയടാ സംഭവം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും അറിയാൻ പോണില്ല ഓളാൻ കടിന്ന് വന്ന ഓള പാട്ടിന് പോയില്ലേ പിന്നെ ആ 
ഞാൻ ഞാന് മലയാള സിനിമന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാ പത്തറുപത് കൊല്ലായി മോളെ മോൻ ഒരു ഉണക്കപ്പൂണാക്കനാ ഏതോ നായ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് വണ്ടി കയറ്റിയതാണ് നമ്മളെ കിഷോറിന്റെ കാര്യാണ് പറയണത് ഇന്നലെ ബസ് എന്തൊക്കെയോ അബദ്ധം ചെയ്തല്ലോ അനേ സംഗതി മറ്റാരും അറിയണ്ട ഓൻ കാണിച്ച ചെറ്റത്തിലാണെങ്കിലും തൽക്കാലം മോൾ അങ്ങ് മറന്നേക്കണം ദേ ഓൻ അവിടെ നിന്ന് കരിയാണ് മോളെ ആ ചെറുക്കനെങ്ങാനും വല്ല കടുങ്കയും ചെയ്യണതിനു മുമ്പ് മോള് ഓനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഞാൻ വിളിച്ചു തരാം ബാലൻസ് ഇല്ല ഇതൊന്നും എടുക്കട്ടെ ഇത് സംഗതി ഏതാണ്ട് ഓക്കെ ആവുന്നതാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കാം ഹലോ ഹലോ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു ബാസ്റ്ററിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് താൻ എന്നോട് അനാവശ്യം കാണിച്ചു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഒരേ തരക്കാരല്ലെന്ന് അറിയിക്കാം വിട്ടേക്ക് ഞാനത് അപ്പോഴേ മറന്നു ഇനി എങ്കിലും തെറിയേക്കാതെ താൻ വർക്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം പേര് പറഞ്ഞില്ല താൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇവ ഇവ കുര്യൻ പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ എനിക്ക് വേണം വേളയിൽ വന്നോ തരാ വാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ ചെല്ലി എന്താടി ഇന്ന് പതിവില്ലാതെ കുറെ ഫോൺ കോൾസ് പോത്തെ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ ഈറ്റയ്ക്ക് ജാട കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് വട്ടം ചുറ്റിക്കും നിനക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് വിടും ഓലെ കൽവിലെ കിണ്ണത്ത് തട്ടണ ചേൽക്ക് രണ്ട് ഡയലോഗ് കാച്ചാൽ ഏത് പെണ്ണും പോഴും അതുപോലെ നല്ല അവള് നീ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്ത് മെസ്സേജ് വിട് പിന്നെ 
എന്റെ മെസ്സേജിൽ ഓൾ വീണാൽ ഒരു ഫുള്ള് ബെറ്റി മാറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ അടിച്ചോ ഇനി നമ്മളെ ഫോൺ ബെൽ നിനക്കൊരു ശല്യ ആവില്ല ഇനി നമ്മളെ കൽബ് കയറിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാ സാരല്ല ഈ ഫോണൊന്നും നമ്മളെ കൽപ്പൊന്നും അൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോളാം അതെ ചുമ്മാ ഫോണിന്റെ അടുത്ത് കുത്തി കളിക്കാതെ ആ പാട്ടെടുത്ത് പഞ്ചേ നാളെ സൂട്ടുള്ളത് എത്ര നേരം കൊണ്ട് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒട്ടും നേരമില്ല ആ പ്യൂണായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന രണ്ട് ഫുള്ളും കൊണ്ട് വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ നീ വേ നോക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർമാരാണ് കയറി പ്രേമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജൂനിയർ ആക്ട്രസ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഭാഗ്യം ഞാനൊരു നമ്പർ മേടിച്ചില്ലല്ലോ അതൊന്ന് വിളിച്ചോ മെസ്സേജ് നോക്കിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് പഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്ക് പെണ്ണിന് അന്ന് പതിനാറ് പിന്നില അവളന്ന് ചിരിച്ചപ്പോ പാലായി മുട്ടോളം വെള്ളത്തിൽ തണ്ടുലയും ആമ്പലുമായി മുട്ടായിയോലെ ഞാൻ വന്നില്ലേ തട്ടാരു വന്നില്ല തങ്കമുറുക്കില എന്നാ പാട്ടു നാം വന്ന് പാടിയില്ലേ പൗർണമി പെണ്ണിനന്ന് പൗർണമി പെണ്ണിനന്ന് പതിനാറ് പിന്നിൽ അവളന്ന് ചിരിച്ചപ്പ പാലായി ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുനാളിലെ പ്രായത്തിലധികം പക്വതയും വിവരവും ഒക്കെ കാണിച്ചു വളർന്ന അവളെന്താ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണം 
എന്തിനും ഏതിനും കൂടെ നിന്നിട്ടിപ്പോ എന്തായി പുനാരവളെ ഏതോ തല്ലിപ്പൊളി സിനിമ കാരന്റെ വില ഇണു അനുഭവിച്ചു തല്ലിപ്പൊളിയാ ചുമ്മാ അനാവശ്യം പറയല്ലേ ഫ്രണ്ടി അതൊക്കെ പണ്ടായിരുന്നു വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പിള്ളേരാ ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ വരുന്നത് അറിയാമോ നിനക്ക് അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരാ അതിനെന്താളിയാ പറയുന്നത് ന്യൂ ജനറേറ്റർ ന്യൂ ജനറേറ്റർ അല്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാടാ കംപ്ലീറ്റ് കരിയും പോകെ പോളച്ചൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ഇറങ്ങി പോകും അതുകൊണ്ട് ആ പയ്യനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് കൊള്ളാവുന്നവനാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും മാനം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നോക്കുന്നത് നല്ലതാ കൊച്ചിനേക്കാൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ പാതകമായിരിക്കും കൊറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ആവേശം ഒക്കെ അങ്ങ് തണുക്കും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മരുമോൻ ഒരു സിനിമാ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെയിറ്റ് തന്നെയാ പിന്നെ സംവിധായകൻ അവനേതോ ഊച്ചാളിയണച്ചു ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാം ആദ്യം അവനെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കേ നാളെ വലിയ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് എന്താ ഇത് ആ കൊച്ചാപ്പിക്ക ഓ ആ ഡയലോഗ് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് കേക്കണ്ടേ എന്താ മായ ഇത് സോറി സാർ ആ വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇതാ അപ്പൊ നല്ല കൂത്ത് ഡെയിലി നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം വിടാ പറയാനാണ് മടി സാർ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാക്കുകളുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി മായ ഈ ഒരൊറ്റ ഡയലോഗിന്റെ പേരിലാ സാറ്റലൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കൂട്ടി കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് പെങ്ങൾ ഈ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറ പ്ലീസ് ഓക്കെ സാർ ഓ താങ്ക് യു ഈ ഹെയർ എന്താ ഇങ്ങനെ കിഷോറെ സാർ ഇവരുടെ തലമുറയുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോയി കിടക്കാണല്ലോ അതൊക്കെ <laughs> 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 എവിടെ നോക്കിയാണ് നടക്കണ് എടാ കിഷോറെ നല്ല കാത്ത ഒരാള് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരാ കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ ലുക്ക് ഉണ്ട് ആണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലായിട്ട് കാത്തിരിക്കല്ലേ അതെ നീണ്ട വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് ഇതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഈവയുടെ പപ്പയാ സോറി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം മെനക്കെട്ട് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ മോള് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു അവൾക്ക് നിന്നെ മതിയെന്ന് ഒരു സിനിമാ സംവിധായകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച നീ എന്റെ മകളെ പാട്ടിലാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു കബളിപ്പിച്ച് കവർന്നെടുക്കുന്ന ഇഷ്ടത്തിന് വലിയ ആയുസൊന്നും ഇല്ലടാ അല്ല സാർ ഞാൻ അടുത്തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം അത് വിജയിപ്പിച്ച് കാണിക്ക് എന്നിട്ട് വാണായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അതല്ല നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ നാളെ വലിയ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് വളയുടെ എണീറ്റ് പോയേ ഓ എന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഭഗവതി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടാ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോ മുതൽ ഇവ നിർബന്ധിക്ക സിനിമ ചെയ്യാ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആണോന്നും പെന്നക്കാളെ ആവശ്യം അവൾക്കാന്ന് തോന്നുന്നു അതിലെന്താടാ തെറ്റ് അവളുടെ അച്ഛന്റെയും ചേട്ടന്റെ മുമ്പിൽ അവൾക്കൊന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കണ്ടേ അങ്ങനെ എടുത്തി അടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണോ സിനിമ നന്ദേട്ടൻ അറിയാലോ ഒരു വെറൈറ്റി സബ്ജക്ട് വെച്ച് നല്ലൊരു പടം അതാ എന്റെ സ്വപ്നം ഓക്കെ ഇപ്പോഴാടാ അതിന് പറ്റിയ സമയം ഇവയെ സ്വന്തമാക്കാൻ കൂടിയാവുമ്പോ അതിന് ത്രില്ല് കൂടും മാത്രല്ല നിന്റെ പ്രൊഫഷനെയാ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ അയാള് വെല്ലുവിളിച്ചത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യം പോലെയാ അയാള് നിന്നെ പരിഹസിച്ചത് ആ ചലഞ്ച് നീ ഏറ്റെടുക്കണം നടത്തി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായി ആലോചിച്ചൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റി പിന്നെ 
ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ട നീ ഉഴപ്പൂന്ന് അറിയാം അതാ ഞാനും കൂടെ വന്നേ അപ്പൊ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വേഗം വർക്ക് തുടങ്ങിക്കോ ചേച്ചി തിന്നാനാ കുടിക്കാനാ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇപ്പൊ വേണ്ട ഏ ഞാൻ ഉൺഷോയ്ക്ക് പോവാ രണ്ടുമൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞേ വരൂ എന്തേലും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണം തൽക്കാലം ഒന്നും വേണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കാനല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങി നെങ്ങാനോ അറിഞ്ഞ അന്നേരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ പിന്നെ നിന്നെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാ ഓഹോ അപ്പൊ അതായിരുന്നു അല്ലേ സ്ക്രിപ്റ്റ് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടാ മതി മൂന്ന് നേരം മുടങ്ങാതെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം കേട്ടോ എന്താ പോരെ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ വൈകിട്ട് വിളിക്കാം അവസരം കിട്ടിയിട്ട് ഓഫീസിൽ പഞ്ചിങ് ആണെന്ന് അറിയാലോ മര്യാദക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതിക്കോണം എന്താ ചേച്ചി വർക്ക് ചെയ്യണുണ്ടോ നോക്കിയതാ അല്ലല്ല എ സി എ സി ഓ എന്തൊരു ചൂട് പയ്യൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ താമസിക്കുകയാണ് അതറിഞ്ഞപ്പം സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി കുറെ നേരമായി എത്തിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടെന്ന് കരുതി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്ന് ഉറക്കിപ്പോയി വരൂ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാനും ഒരു എഴുത്തുകാരനാ പേര് നകുലൻ പക്ഷേ അതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല പേര് ഞാൻ പണ്ടേ വിറ്റതാ നക്കാപ്പിച്ചക്ക് പഴയ പല സംവിധായകരുടെയും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയതാ കിട്ടിയത് തുച്ഛമായ കാശാണെങ്കിലും അന്നത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ അത് വലിയൊരു തുകയായിരുന്നു ഡൈങ്ങ് ആർണസില് അച്ഛൻ്റെ ജോലി എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സിനിമ വിടേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയാണല്ലേ അതെ ഇടുക്കി പൈനാവ് വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ വില്ലേജ് മാൻ പ്യൂണെ എന്നെ കാണാമെന്ന് പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിവിട്ടു പോയെങ്കിലും എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സിനിമ മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കാലത്തിനൊപ്പം സിനിമ മാറിയപ്പം അതിനൊപ്പം എന്റെ മനസ്സും സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ ഏറെ നാളത്തെ ചിന്തയ്ക്കൊടുവിൽ ഞാനൊരു തിരക്കഥ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പുതുമയുള്ള സബ്ജക്ട് 
ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ്റെ ഒരു പച്ചയായ ചിത്രം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുമായി എൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളായ ഇപ്പോഴത്തെ ചില പ്രശസ്തരായ ഡയറക്ടർമാരെ ഞാൻ സമീപിച്ചു ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പോലും അവരെ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല പ്ലീസ് സാറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം സാറിന് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സിനിമയാക്കിയാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ മകളുടെ ജീവനായിരിക്കും മകൾക്ക് കിഡ്നിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ചെറുതെന്ന് ഡോക്ടർ വെറുതെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ഉടനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും കിഡ്നി അവൾക്ക് മാച്ച് ആകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആശുപത്രിക്കാർ തന്നെ ഒരു ഡോണറെ കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപ വേണ്ടി വരും ഉള്ളതൊക്കെ വിറ്റുപെറുക്കിയും വായ്പയെടുത്തും മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ വിളിച്ചു ഇനി എൻ്റെ ലഭിക്കാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ ചേട്ടൻ സമ്മാനമായിട്ട് പോയിക്കോ വായിച്ച് ഞാൻ വിളിക്കും എക്സലൻ സ്റ്റോറി പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കിയുണ്ട് ഈ കഥ എഴുതിയാളുടെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു നക്കുലൻ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അയാൾ വിളിച്ചിട്ട് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എഴുതി കൊള്ളാൻ പറ അപ്പോ ഇത് ഉറപ്പിക്കാല്ലേ ഡൺ വേണ്ട സാർ സാറിന് അറിയാലോ ഞാനിപ്പോ അത് എഴുതാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് സാർ തന്നെ എഴുതിയാ മതി മാത്രവുമല്ല ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എൻ ഒ സി എടുക്കണം അതിനൊരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസും ഉണ്ട് അറിയല്ല സാറേ എനിക്കതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല കഥാ തിരക്കഥാ സംഭാഷണം സാറിന്റെ പേര് വെച്ചാൽ മതി അയ്യോ അത് ശരിയാവില്ല ശരിയാകും സാറേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേരല്ല പണമാണ് ആവശ്യം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നാൽ മാത്രം മതി സാധാരണക്കാരാണ് പടങ്ങളൊക്കെ വിജയിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് കഥ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സന്തോഷമായി പിന്നെ അനിയ എന്റെ കയ്യില് പൂത്ത കാശോ കള്ളപ്പണോ ഉണ്ടായിട്ടെന്നല്ല ഇപ്പം സിനിമ ഞാൻ തീരുമാനി
ഈ ഇടയിറങ്ങിയ കുറെ സിനിമകൾ കണ്ട് ഹൃദയം നൊന്തിട്ടാ ആക്രി ബുക്കിൽ എഴുതാറ മറ്റേ കുറെ കായ ഇറക്കി പൈലുകള് തന്തയ്ക്ക് ഇറക്കാത്ത കുറെ കഥയും പറഞ്ഞു വേണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു കണ്ടിട്ടാണ് അയ്യോ തമ്പി വായിച്ച പോലെ സിനിമയ്ക്ക് അകത്ത് ഉള്ളി തട്ടുന്ന കഥയുണ്ടാവണോ കാണുന്നവർക്ക് കണ്ണു നിറയണം ഹൃദയം പിടയ്ക്കണം ഒപ്പം ചിരിച്ചു ചിരിച്ച് കൊടലുകൾ വെളിച്ചാടണോ അല്ലാതെ ഈ പൊടിപ്പയലുകളെ കഞ്ചാവ് വലിക്കാനും കള്ളു കുടിപ്പിക്കാനും ഈ പെണ്ണ് പിടിക്കാനും എരി കാട്ടി വിടുന്ന കഥയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ തെറികൾ പറഞ്ഞ് കൈയടി വാങ്ങാനും വളി വിട്ടി ചെരിപ്പിക്കാനും ഏത് വേട്ടാവളിയും പറ്റും പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല വൃത്തിയുള്ള കഥയാണ് തമ്പി പറഞ്ഞത് മണിക്കൂട്ടാ തമ്പി യവ എന്റെ മോ മണിക്കുട്ട യവയെ തുപ്പാക്കിയാണ്ട് പിന്നെ തമിഴ്നട വിജയുടെ സ്റ്റൈലിലാണ് നടത്തം മക്കളെ കഥകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടടാ സൂപ്പറാ ഇർക്ക് അഴുക്ക പൈലെ മലയാള തിപ്പരട അടിപൊളി കൈയോടാങ്ങളെ തമ്പി നമ്മുടെ എസ് ഐയുടെ റോള് നന്ദൻ സാറിന് കൊടുക്കും പിന്നെ എസ് ഐയുടെ മോനായിട്ട് ദേ യവ നടിക്കും തമ്പിക്ക് അറിയാവാ യവ നല്ല പൊളപ്പനായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ തമ്പി കഥ എനിക്കും മച്ചമ്പിക്കും മോനും പിന്നെ എന്റെ പണിക്കാർക്കല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് തുടങ്ങാം സന്തോഷമായില്ലേ അപ്പൊ പണികൾ എടുക്കട്ടെന്ന് യാത്ര ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേനെ പക്ഷെ വെറുതെ എന്തായാലും ഫ്രഡ് ജായ ഫോൺ ചെയ്യില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയണ്ടേ വന്നിട്ടറിയാ സസ്പെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നൊക്കെ കിഷോറിന്റെയും കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം ആഫ്റ്റർ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഹലോ എവിടെ നോക്കിയാലും നിനക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ജീവി ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾ പറയുന്ന ഉത്തരവ് ഒന്നായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ അതിനെ തല്ലിക്കൊല്ലാനായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കൊരാളെ വിളിക്കാം ബാബ സുരേഷിന് ബാബ സുരേഷിന് നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫോർ വൺ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ ഫോർ ഫോർ വൺ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാബ സുരേഷ് പാമ്പുകളുടെ രക്ഷകനായിട്ട് അവിടെ നിന്റെ ഫോണും കാണ ബാബ സുരേഷ് അല്ലേ ആയിനാത്തുണ്ടല്ലേ അതാരാ ഇനി ആ സിനിമാക്കാരനായിരിക്കുമോ എനിക്ക് പണിയായല്ലോ കർത്താവ് നമസ്കാര അച്ഛോ അല്ല ആരാ ഞാൻ ബാബ സുരേഷ് ഓ പാമ്പിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആള് അല്ല ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ പാമ്പ് കയറിടുന്ന ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ പാമ്പ് പോയിട്ട് 
ഇടയ്ക്ക് മനുഷ്യ എന്താണോ ഇത് വല്ലൂറിന്റെ വീട്ടില് വന്ന ദിവസമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചൂടെ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താൻ പറ്റില്ലച്ചോ ഒന്നാമത് എപ്പോഴും പരാതിയാ ഏതായാലും നടന്ന് നടന്ന് പാമ്പല തുണിയെടുത്തുടുക്ക് ആ വാവ സുരേഷ് ഇവിടെയൊക്കെ പാമ്പിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നോ വല്ല പൊത്തിലെങ്ങാൻ കയറിയോ പാമ്പ് പാമ്പ് എടി മറിയാമേ നീ വല്ല തുണിയെടുത്ത് കൊടുക്കണേ നിങ്ങളൊന്ന് എണീക്കലണ്ട എവിടെ പാമ്പ് കിട്ടു പാവേ ആ നോക്കാം ഇതാരാണ് ഇത്രയും വലിയ വീടായോണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനും പ്രയാസമായിരിക്കും നോക്കി അതിനകത്ത് കിട്ടിയോ കിട്ടി 
ഏത് കോത്താഴത്താണോ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് വിട്ടിരിക്കുന്നു മൊബൈൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് വേറെ എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പടം ഇപ്പൊ നൂൻ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സ്വന്തം പടത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോ നടക്കുമ്പോ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒളിച്ച് താമസിക്കേണ്ടോ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ നീ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു അത്രയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് നന്ദേട്ടൻ ചർച്ചാവിഷയിലേക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സബ്ജക്ടിന്റെ പുതുമയാണ് എന്തായാലും ഇനി കുറച്ചു കാലം മലയാള സിനിമ നിന്റെ കൈകളിലായിരിക്കും ആ പിന്നെ ഇവ തന്റെ പപ്പ വിളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഒന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടാ എല്ലാം സോൾവ് ആയടാ പിന്നൊരു ബാഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് പടം ഹിറ്റാണെന്ന് അറിഞ്ഞതും പീതാംബരന്റെ ബോധം പോയി ഇപ്പോ ഐ സി യുലാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഞാൻ നമ്മുടെ സിനിമ അങ്ങ് കേറി എന്നറിഞ്ഞപ്പം സന്തോഷം കൊണ്ടൊന്ന് മയങ്ങി പോയിട്ട് അതിന് പൈലെല്ലാം പിടിച്ച് എല്ലാവരും വിളിയെന്ന് ഇഷ്ടപോലെ കപ്പ അവിച്ചതും നാടൻ കോഴിയും ഡിപ്ലിക്കോസ് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഞണ്ണിട്ട് പോട്ടറാ അതെ അധികം സംസാരിക്കരുതെന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആ തമ്പി ഈ വെള്ളക്കിളി പറയുന്ന അധികം സംസാരിക്കരുതെന്ന് ഞാനൊന്ന് മയങ്ങട്ട് കേട്ടാ ആ ശരി ശരി ജീവിതം കിട്ടുവോ എന്തോ പടം ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ ഗംഭീരമായിരിക്കും ആര് ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് മാത്യു 
ഈ പാർട്ടിയും കൊള്ളാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ക്ഷണിക്കാതെ വന്നെങ്കിലും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തു സ്മോക്ക് പിന്നെ ആകമൻ ഉദ്ദേശം ഇത്ര തലയുള്ള ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടറെ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ പക്ഷേ ഈ സിനിമ അതായത് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം മറ്റൊരു സിനിമയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കൂ നിഷേധിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ സിനിമയുടെ കഥ നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചതാണ് സത്യം പറയുമ്പോ കടന്ന് ചോടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പീതാമ്പര മുതലാളി Hello, I am Joan Ki Jin from South Korea. Glad to meet you, Mr. Kishore. Manasa Lai Le, this is Loga Prashasta Korean Cinema Sambhidayagan, Joan Ki Jin. You are the name of the turning point of the cinema, the original creator. This is the something out of nothing in the Korean cinema, the photocopy. You are the turning point of the super hit chitra. മിസ്റ്റർ ജുവാങ്ങിന്റെ സിനിമ കൊറിയയിലൊരു വൻ പരാജയമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മണി ഏകദേശം അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടമായത് അപ്പോഴാ അറിയുന്നത് ആ കഥ മോഷിച്ചുണ്ടാക്കിയ സിനിമ ഇവിടെ പണം തകർത്തു വരുന്നു first watch it then we will meet again ee nagarathin idendu patti chileyadath charam chileyadath puga endha aarum onnum parayathathu mindada sahikkunnad endina puga sahikkavunnadinu appuram aanidhu പുകയുന്ന സിഗരറ്റും ബീഡിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പുക വലിക്കരുത് വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് പണിയാവട സബ്ജക്റ്റില് മാത്രമല്ല സീനിലും ഉണ്ട് സ്വാമി ആശയത്തില് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കായിരുന്നു കഥ അയാളുടെ പേര് വെച്ചാ മതിയായിരുന്നു അല്ല എന്താ മോട്ടിച്ച കഥ സിനിമയാക്കിയ സമാധാനം പറയേണ്ടത് സംവിധായകൻ കൂടിയാ അന്വേഷിച്ചോടാ അന്വേഷിച്ചു പൈനാവിൽ എന്നല്ല കേരളത്തിലെ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലും അങ്ങനെ ഒരാളെ ജോലി ചെയ്യുന്നുമില്ല ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഒരു പ്ലാന്റ് ചീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടെടുത്തോളം അവർ ബോൺ ക്രിമിനൽ ആണെന്ന് ചേട്ടാ എ പ്രൊഫഷണൽ ഫ്രോഡ് നന്നേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി നീ സമാധാനപ്പെടു എന്തായാലും നമുക്ക് അവരൊന്ന് കാണാം ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയല്ലോ
First of all, I will call the press meeting, then to the court. Nanan Zara, what are you doing? In the past, we are going to talk about the fraud. If you are going to talk about the fraud, we are going to talk about the fraud. We are going to talk about the fraud. That's why you are going to talk about it. Why should we bother about it? Can we have any compromise? Yes, Mr. Nandakumar. We are ready for a compromise. Five crores. Anju Godia. They have compensation at Avisha Pitana. Anju Godia? He had a hard time, Ammaji. I don't want to go to the house. Why do you say that Anju Godia? That's why. Demand is not here. Why don't you say that? Why don't you say that? Ini ulah dosa yang lalu media sahur sih kena tu. Ini kadang mawas rata tidak ada airi kip. Orang otak citra orang tu Malayala siri mereka kudu beri latihan tanpa bercinta. Bumi lekal lah. Angg pada alat lek airi kip. Okay, we agree. We need fifteen days. Okay. Pakshe, fifteen days itu pernah. Fifteen tanpa airi kan? But one condition. Aduh beri, ini ada yang airi identify yang baru tidak. Idea mari meeting anu beri la. Okay. Apa re? Idea tu ni accommodation macam tu ke? Nyalah arrange itu la. Okay, see you later on. Come Mr. Joan. Nana Zara anjir godi dengan kita ni ada tali kalu perikan. Idu boti cakap ni yang mana kita ni ada wak paraya bayar. Nyalah ini awak kasih ngalala dengan kang hei tera. Yang ini kini lah awam enda nasta enda. Yang ni untuk uri tanya Nana Zara. Ini pida ambar untuk dah iri teri kie. Alam deh tap. Ipa dengan anjir usah tau di nak ke paraya bo. Ini pada nanti dosa dan kian pada nanti dosa lada, wah. Apa ni orang kat cerf? Tega, konian. வாங்கானேன்னேல்பிச்சுவிட்டிருக்கியா. Yang anak terkejut lebih happy naik tu lah. Oh, enna orang jahat ya? De, Arvind Murthy sah orang chief guest. Yang ane nak dengar tu sih ni kaya mau iru. Enna character, endo orang simplicity. De, logo mottu arie perdan orang sinema samudaya gan apam beri panggilan orang tu chancea. Yang ane leh. Endo ni ya. Let's go to the house. Yes. Hello, Nandita. I'm going to take care of you. I'm not going to take care of you. I'm not going to take care of you. I'm not going to take care of you. ஏன்னைத்தில் Nyalai dia macam mana la manja lu boleh ini macam sahre. Adukan dapre, kanan manja dia pasir itu biar orang yang belimpin. 
അത് ഞാനേ ന്യൂ ഇയറിന്റെ ഷാക്ക് ഇടാൻ വൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു വേലക്കാര് പറ്റിച്ചതാണ് സാറേ മഞ്ഞ നിറം മാറാൻ വെയിൽ കൊള്ളിക്കണമെന്ന് വൈറ്റാട്ടി പറഞ്ഞു വെയിൽ കൊള്ളിക്കണ്ടി എടുത്തിന്റെ മോളി കൊണ്ടേ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയി ആ അങ്ങനെയാണ് കറുത്തത് ഓ ഞാനാ കരയാൻ മറന്നു പോയി ഞാനേ വെള്ളം എടുത്തത് പറ്റ വാട്ടർ വാട്ടർ സാറേ അയ്യോ സാറേ അത് വെച്ച സാറേ അയ്യോ സാറേ അയ്യോ ഹലോ നന്ദകുമാർ സാറേ ആ എന്താ വൈറ്റി നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് എന്താ കൊടുത്ത് ആ വെറുതല്ല അയാള് കൊറിയക്കാരനല്ലേ വൈറ്റി വല്ല പട്ടിയോ പാമ്പിനെ ഒക്കെ പിടിച്ചു കൊടുക്ക് ഈ പാമ്പിനെ പട്ടികൊക്കെ ഞാനിപ്പ എവിടെ പോകാനാണ് സാറേ ഇപ്പൊ വരൂ ഐറ്റം അവൻ കൊണ്ടുവരൂ ഋത്തിക്ക് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടാ ഫേസ്ബുക്ക് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ചിങ്ങത്തിലേ ഞങ്ങളുടെ ജയരാജ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ ബുദ്ധി സാറിന്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ ഒരു വ്യാഷം കൊടുക്കണേ ഇതെന്തോന്നത് സിറിയാല യുദ്ധക്കളോ അവിടത്തെ കൊച്ചമ്മയോടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പട്ടിയായത് അവര് കാണണം ചങ്ക് പൊട്ടിച്ചാവും പിന്നെ വേറൊരു കേസ് പവർ കട്ട് സമയത്തൊന്നും നീ അയാളെടുത്ത് പോയി നിക്കരുത് ഏടിയാതല്ല അങ്ങാര് വല്ല വവ്വാല വീട്ടിലാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ എടുത്ത് തിന്നും നിന്നെ തിന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് ആരുണ്ട് പോട്ടെ പോണോ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രായോ അതാ നട്ടപരിഹാരം പോലും അഞ്ചു കോടി രൂപ അവൻ അമ്മമ്മയുടെ കായ് കുടുക പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ കൊറിയൻ പോലീസ് ഇടിയോട്ട് ഭരിക്കുന്നില്ല നല്ലത് കുടിച്ച് കൂ പഠിച്ച് ചാവുന്നതാണ് ചത്ത കോഴിയും ചപ്പാത്തിയും പറയട്ടാ നീ എന്തിരുന്നു ചെറുന്നെ പാവപ്പെട്ട എന്റെ മച്ചമ്പി കൊണ്ട് പടുകുഴിയിലാക്കിയപ്പം നിനക്ക് സമാനമായല്ലേ പണ്ടത്തെ സെറ്റ് പാരന്തെങ്കിലും കൊണ്ടല്ലേ നാല് പ്ലേറ്റ് ചിക്കൻ തീരേണ്ട നേരായട ഇപ്പൊ ഇതാ കനയില്ലാത്ത കൊറേ കൊണ്ടാട്ടം മാത്രം നിങ്ങളൊന്നും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇയാളൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഏതായാലും ഇപ്പൊ അല്ലെ കൊറിയല്ല കോഴിക്കട്ട നീ ശീലിക്കാൻ പോവേണ് മഞ്ചമ്പി ഒരു സംശയം കൊറിയയിൽ കൊഴിക്കട്ട ഇല്ലല്ലോ വത്സനല്ലേ അണ്ണന്റെ കരച്ചിലെ ഏടാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഈ സംഭവം കാനും ഫ്ലാഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പപ്പയുടെ മൂത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കും പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ട് ഈ അച്ഛനെ വിളിക്കാൻ കണ്ട നേരം ഈ നല്ല സാറ് എന്തിരി കണ്ടിട്ടാണ് ബാർ ജീസ് കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ചുമ്മാ മച്ചമ്പി തേച്ചതാന്നേ മച്ചമ്പി പെട്ടു ഇനി കൊറിയൻ ജയിലിൽ വന്ന് മച്ചമ്പിയെ കാണുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അതുമല്ല വിസയുടെ കാര്യമൊക്കെ എന്തിരാവൂ എന്ത് 
എനിക്ക് ചോക്കൻ അടിക്കാനും ഞാനും ഞാൻ വേണോ എനിക്കൊരു തട്ടിയട വന്നപ്പോ ഞാൻ 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 വർത്താനം പറയുന്ന കൊറിയയിലോട്ട് പോവുമ്പോ നിന്നെയും കൊണ്ടേ പോകുന്നുള്ളു ഞാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ രവി വെഞ്ഞാറമൂട് ശരി ശരി വന്ന കാര്യം പറയാം ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ സുഗത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയ ഹോട്ടൽ ന്യൂയോർക്കിന്റെ ഡയലോഗ് റൈറ്ററാ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വെറൈറ്റി സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് സാർ പിന്നെ വെണൈറ്റി ഒരു വെണൈറ്റി എടുത്തതിന്റെ കാന്തിൽ ഇതുവരെ തീന്നിട്ടില്ല ഒരു നല്ല പടം എടുത്ത് നാശിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദാണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊറിയ എന്ന് ഒരുത്തൻ നട്ടവരി ആരെയും ചോദിച്ചോണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതൊരു പടമാക്കി എടുത്ത എവിടെ നിന്ന് കാള് വരും ഒപ്പി ചൈനേന്ന ടാക്കേന്ന അത ജപ്പാനിൽ നിന്ന ആ കണ്ണാടി പേല നീ വായര് അണ്ണൻ കേൾക്കണം വേണ്ട സാർ ഞാൻ പിന്നെ വരാം ഇതിവിടെ ആരും കണ്ട് കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തന്മാര് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും രവിച്ചേട്ടാ ആ ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വരികയായിരുന്നു കൊതുക്കി വേണ്ടി ഒരു കൊച്ച് ബെൻസു എടുത്തു ആ ഇനി പഴയതുപോലെ തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കിടന്ന് തള്ള മച്ചാനേ ഈ ഡബിൾ നമ്പർ എന്ന കുറേ സിനിമയിലെ ഹീറോ ഹീറോയിന്റെ സിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോ മലയാളത്തിലാകുമ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് വേണ്ടേ മച്ചാനെ മലയാളത്തിൽ ഹീറോ ഹീറോയിന്റെ മമ്മിയുമായി ബന്ധപ്പെടട്ടെ ആർക്കാ ഒരു ചേഞ്ച് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അല്ലേ രവി ചേട്ടാ അല്ലേടാ മച്ചു അപ്പൊ മച്ചു സീൻ തുടങ്ങുന്നത് ഹീറോ ഹീറോയിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് വരുന്നു കോളിംഗ് ബെൽ അമർത്തുന്നു ആരും തുറന്നില്ല ഒന്നു തൊട്ടപ്പോ വാതിൽ താനെ അങ്ങ് തുറക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോ അവിടെ മൊത്തം തിരയുന്നു ആരെയും കാണുന്നില്ല വീണ്ടും ഹീറോ ഇങ്ങനെ തിരയുമ്പോൾ അവിടേക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഹീറോയിന്റെ മമ്മി അതും കോസ്റ്റ്യൂമിൽ അത് കണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഹീറോയ്ക്ക് ഹീറോ ഹീറോയിന്റെ മമ്മിയുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം മന്ത്രിച്ചു അടുത്ത കട്ട് മമ്മിയുടെ ബെഡ്റൂം ജില്ല ജില്ല എന്നാ ജില്ല എന്നാ ജില്ല അതെ നമുക്ക് ഹീറോയിന്റെ മമ്മി ആയിട്ട് ഹിമാ റോസിനെ കൊണ്ടുവരാം കാരണം ഹീറോ ഞാനാണല്ലോ ആർക്കാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് കിളിപ്പച്ച കളർ ആക്ടീവയിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഹീറോയിൻ വന്ന ഉടനെ അവിടെ മൊത്തം നോക്കുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ചില അപശബ്ദങ്ങൾ മാത്രം വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുന്ന ഹീറോയിൻ ഞെട്ടലോടെ ആ കാഴ്ച കാണുന്നു കണ്ടവാടെ ഡോർ വലിച്ചടയ്ക്കുന്നു ആ വാതിലിൽ ടൈറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അയ്യപ്പ ക്രിയേഷൻസ് പ്രസൻസ് എരിവും പുളി പിന്നെ ആദ്യം ഈ പടം വേണമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മതി ഈ കൊറിയൻ പടത്തിന്റെ കോപ്പി അടി എരിയും പുളിയും പോലും സിനിമാ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയുമായാണ് സിനിമാ ന്യൂസ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് കടലാസ് പണികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഇവയിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പ്രോജക്ടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു ഉടൻ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാനിരുന്ന എരിയും പുളിയും ആരാട വലിയവൻ പോട എലുമ്പ ബിഗ് സീറോ തുടങ്ങിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളാണ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഇവ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ആരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഏതായാലും അന്യദേശ സിനിമകളുടെ പ്രമേയം അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നവയാണ് ഇവയെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതോടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ വസന്തകാലം അവസാനിച്ചുവെന്ന് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ കേട്ടില്ലേ സ്വന്തം തലച്ചോറ് പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത സ്റ്റൂപ്പിറ്റ് ഇവനൊക്കെ പോയി ചത്തൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ട്രോളർ രവി ഇങ്ങനെ ഒരു സംശയം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വിശ്വാസമായില്ല ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനാ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് സത്യം എനിക്കും അറിയില്ല സംഗതി ചളവാക്കിയതാ പീതാമ്പരം ചേട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നപ്പോ നിനക്ക് എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നു എന്തേ 
ഒരു സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഞാൻ നിനക്ക് അന്യനായോ സോറി സാർ പറ്റിപ്പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് കുരുക്കുന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടിടത്തോളം അയാളുടെ ലക്ഷ്യം പണം തന്നെയാണ് അത് തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ നോക്ക് കഴിയാവുന്നിടത്തോളം ശരി സാർ സാർ ഓക്കെ ശരി ഈ സീനല്ലേ സാർ ഡബ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏയ് ഇതല്ല ഇത് ഞാൻ വേറെ വേറെ ഒരു ചെയ്തി ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റ് ചെയ്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അതെടുത്തു കൊണ്ട് ഓ തന്നെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അയാൾ കേക്ക് കൊടു ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണം നീ ഒപ്പിച്ചോണ്ട് വാ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണം ഞാനും നോക്കാം ആ ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി മുപ്പത് ലക്ഷം അല്ലേ അതെ ചേട്ടാ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഈടായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലാതെ നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അനിയന്മാരെ സ്വർണം ഉണ്ടോ ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് അതായാലും മതി മാർക്കറ്റ് വിലയേക്കാൾ കാശ് തരാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വർക്കിംഗ് ആണേ പൊതുസ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുക വലിച്ചിട്ട് മുട കാണിക്കണം അപ്പം മോനി നാട്ടി നല്ല ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും പോലീസുകാർക്കും ഒരു നിയമം ബാധകമല്ല അനിയന്മാര് മുട കാണിക്കാതെ പെറ്റടച്ചിട്ട് പോകാൻ നോക്ക് ഓ അങ്ങ് എത്തിക്കാം നിന്റെ അമ്മയുടെ എങ്ങോട്ടാടാ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണും അർദ്ധരാത്രി ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടിട്ട് എന്നെ കാണിക്കാനാ ഫ്രണ്ടോ അതോ ഫ്രണ്ടിയോ ഇതിനകത്ത് എന്താടാ സാർ അതിന്റെ വൈഫുണ്ട് അപ്പൊ സ്വർണക്കടത്താണല്ലേ അപ്പൊ പോത്താ നമ്മളെ രണ്ടു ദിവസം ചുറ്റിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മറ്റേ ലവനാണ് ഇവൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാനൊരു ഫിലിം ഡയറക്ടറാ ഓ എന്തോ സിനിമാ സംവിധായകൻ കണ്ടാലും പറയും പിടിച്ച് കേട്ടടാവനെ വണ്ടിയില്ല ഇല്ല സാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല 
ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ചോദ്യം ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ സാറിനറിയാലോ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആള് മനസ്സിലായില്ല അനിയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നോ സിനിമാ സംവിധായകനാണെന്ന് സ്വാമി ശരണം നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ എടുത്തിയാട്ടം കാണിക്കരുത് ഈ പൊന്നുവിറ്റാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമാണോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് എവിടെ പോയി നിന്റെ ആദർശം എടാ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പൊല്ലാപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഈ വറിയാതിരുന്ന കൊള്ളാം എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ കളി അവസാനിപ്പിക്കണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് നാളെ വൈകിട്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് വാ നീ അതുമായിട്ട് ആ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രകാശ് മാത്യുവിനെ പോയി കാണാൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിലെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കാര്യം പീതാംബരൻ അറിയണ്ട വിഷയം സാമ്പത്തികമായതുകൊണ്ട് ഞാനും വരുന്നില്ല ജനപ്രതിനിധിയായി പോയില്ലേ സിനിമയാണ് സത്യം ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് സംഭവിച്ചല്ല ഞാൻ അറിയാത്ത ഈ മോഷണ കഥ ലോക അറിഞ്ഞ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സിനിമ മാത്രല്ല എന്റെ ജീവിതം കൂടി തന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ സാർ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച മാക്സിമം ഇത്രേ പറ്റൂ ജുവാങ്ങിന്റെ വക്കീലായിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അറിയാതെയാണെങ്കിലും ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന് താൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു അതൊരു നന്മയാണ് സാധാരണ സിനിമാക്കാർക്കില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നന്ദകുമാർ സാറിനോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം ഈ പ്ലേയിൽ ഞാനും ജുവാങ്ങും മാത്രമല്ല മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് He is the hero of this game. 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 That's it. One of the things that I've seen in the film is one of the things that I've seen in the film. One of the films that I've seen in the film is the film. 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 അവന്റെയൊക്കെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കാണണം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കുമല്ലേ അനുഭവം തന്ന പാഠമാണ് പണ്ട് ഞാനും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് പൊട്ടിയ സിനിമകൾ നല്ല സിനിമകളും ഫ്ലോപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരുടെ നെറുകേട് കണ്ട് സഹിക്ക വയ്യാതെ അന്ന് നിർത്തിയതാ അതുപോലെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശത്രു നിനക്കുമുണ്ട് ുവാങ്ങുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അയാളാണ് നിനക്കറിയാം അയാളെ വേണ്ട സാർ അതാരാണ് എനിക്കറിയണ്ട എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫ്രണ്ട്സ് 
What a dance! Friends, do you want some music? Come on, guys, let's go! Monday, 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 Sally, Sunday, Monday, Monday, Sally. Machu, Machu, Monday, Lessin, the Polica, Boni, Moni. Sunday, Monday, Monday, Sally, Sunday, Monday, Monday, Sally. Machu, Machu, Monday, Lessin, the Polica, Boni, Moni. Samba Samba Binachali Bila Bila Manafina Sunadina Somali Sunafine Yes Samba Yes Samba Yes Samba Yes Samba Yes Samba Sibu, Sunday, Monday, Monday, Sally. Sunday, Monday, Monday, Sally. Machu, Machu, Monday, Lazy. Na poli, kaboni, boni. Tola way yo wo wo. Let's make it wipe in time Oh baby don't break this dream in a I'm sexy In control lovely champ Your love is driving my heart away Yes I'm inside What is your opinion, Mr. Bijay? No, never. I'm going to take a look at the car. I'm going to take a look Yes, you said it. I have the same opinion, Mr. Pakas. I'm going to take a look at the car. I'm going to take a look at the car. I'm going to take a look at the car. I'm going to take a look at the car. I'm going to take a look at the car. And then, it's a soft corner. It's not a soft corner. I'm going to take a look at the car. I'm going to take a look at the car. I'm going to take a look at the car. Pati rumah dua orang kodam bakat tepai pola orang kuri cina ramai. Anak teh sinema tambra ke mana ada atun tu pun sahijah. Nyalai dua reti de. Apa orang orang berada ni Maria de. Otter sinema kan dua ritan. Itre ini luar pola direct ada. Enggan sahijah tu jangan. Ishur nenek kuriya. Alangkah lawan yang udikkan. Ikopi ni dah Hindi gitu. 
എന്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ട ഒന്നവന്റെ പതനം പിന്നെ കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു വിഹിതം ഇന്നേ വരെ പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ശമ്പളം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവനോ അടുത്ത പടത്തിന്റെ ഓഫർ മുപ്പത് ലക്ഷമാ കേസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കാശ് മേടിക്കാനും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ കോടതി കയറിയാൽ ഇതെങ്ങും എത്തത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ഇത് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കൈയും വീശി പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ ശരി ഈ പണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സ്ഥിതിക്ക് യാതൊരു വിജയസാധ്യതയുമില്ലാത്തൊരു കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഈ വർഗമല്ലേ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഡോൺ വറി ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ഡൈവേർട്ട് ദിസ് ഗെയിം ഇൻ ടു അനദർ വീ we will surely get our demanded compensation without even going to the court hmm. believe me sir Yes Mr Juan that door is opened Hello Nya wait here Evda varanu nu parayu sir Cash ready anlo Ah nya paranju nokka Chalappu oru cheri adjustment theyarayike Ah okay okay thank you thank you You are very lucky We are going to get the money much easier than we had expected. How? How you will get? <laughs> That you don't worry. You want to go back urgently, right? Yes. Hmm. Then get ready for the journey. I will reach there by night and give you the money after taking my share, okay? Yeah. <laughs> Odan thanne flight gera. Happy ആയിട്ട് പ്രസാദ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഭീഷണി നമ്മുടെ ഹിറ്റ് മേക്കർ കിഷോറിന്റെ പേരിൽ ഓക്കെ ആ കൊറിയക്കാരനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കി ചെറിയൊരു കോംപ്രമൈസിന് അയാൾ തയ്യാറാ ഈ ചെറിയൊരു കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാ സാറേ ഒരു മൂന്ന് കോടിക്ക് ഒതുങ്ങും ശരി കാശ് വരും പോവും ഇപ്പോഴാവശ്യം എന്റെ ചെറുക്കന്റെ മാനവ മോനെ അതെങ്ങനെ തൊടുക്ക ആ സാറ് ഇതൊന്ന് എണ്ണി നോക്കണം ഏ അല്ല ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കണം ഓ അതിന്റെ കാര്യം അല്ല കാശിന്റെ കാര്യമില്ലേ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിട്ട് പോയാ മതി ആ ഇതാ അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം അങ്ങോട്ട് സൗകര്യമായിട്ട് ആ എന്താ ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ പഴം കൊറിയെന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് നിന്റെ തൊള്ളയിലേക്ക് തള്ളിക്കേട്ട പുന്നാര മോനെ നീ ഞങ്ങളെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചേ നിന്റെ കോപ്പിലെ മൂന്ന് ഡയലോഗ് കേൾക്കുമ്പോ മൂന്ന് കോടി എടുത്ത് നിന്റെ അണ്ണാക്കി തിരി തരു വന്നു എടോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്ദ സാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കിഷോറിന് വേണ്ടിയല്ലേ അഞ്ചല്ല അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ ചെലവാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പോഴാ സാറ് പറഞ്ഞത് കിഷോർ ചെയ്ത ഈ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിന് അങ്ങ് ഏറ്റവും കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കോടി രൂപയുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ സാറിന് ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു നിനക്ക് ഒരു കോടി രൂപ പോരാ അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നിനക്കെന്താ തരേണ്ടത് പഴം ഈ കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാമെന്നും ഈ നാറിയ കളിയുടെ പിന്നിൽ നീ ആണെന്നും ഞങ്ങൾ കിഷോറിനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവന് വേദനിക്കും അതെ വിജയൻ സാറേ തന്നെ ഗുരുവായിട്ടല്ല ദൈവമായിട്ട് അവൻ കാണുന്നത് 
നോക്കിക്കോ തനിക്കൊന്നും അഞ്ചിന്റെ നയാ പൈസ കണി കാണാൻ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ പത്രസമ്മേളനം അത് താനങ്ങ് ഒലത്ത് അതിന്റെ പേരിൽ എങ്ങാനും അവനോട് സിനിമാക്കാരെ അയിത്തം കാണിച്ച ഒന്നല്ല മുപ്പതോടെ അവൻ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അഭ്യാസം വല്ലതും കാണിക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ പുറത്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേരുണ്ട് അവര് ചാമ്പു പിന്നെ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണോ അതിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ കൊറിയ കാരനില്ലേ അയാളെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് കോടി രൂപയൊക്കെ പ്രതീക്ഷ വന്നല്ലേ വിജയൻ സാറേ അപ്പൊ ഒന്നും തരാതെ വിടുന്ന എങ്ങനെയാ വാപ്പച്ച Excuse me. Yes. Good evening. Who are you? I am Prasad. Kishore is coming to me. He is my best friend. He is upset for a long time. Because of you. Because of you. No, I have not done anything wrong to him. I only demanded my compensation money for my story. Oh. That's why I told you. I don't know how to do this. 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 It will be better for you to leave as soon as possible. <laughs> you don't try to threaten me. I have faced a lot of situation like this. Please get lost from here. <laughs> My god. What is sare kai? ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇനി നിങ്ങളായിട്ട് ഈ വിഷയം വഷളാക്കാതിരുന്നാ മാത്രം മതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കയറി ആക്രമിക്കാൻ വന്ന ഗുണ്ടാ പ്രസാദിന് സെർവന്റ് ഒലക്ക കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു ഫോറിൻ വിഐപി എന്തിനാണ് സാർ പ്രസാദ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് പ്രസാദിന് ബോധം വന്നാലേ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ് സർ സി വി ഹാവ് അറേഞ്ച്ഡ് എ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ മൺഡേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും വിശദമായ ഉത്തരം അന്ന് ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോകാനാണ് സർ ഒരു സെക്കൻഡ് നോ നോ പ്ലീസ് സർ പ്ലീസ് സർ പ്ലീസ് സർ നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രശസ്ത കൊറിയൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ജുവാങ് കി ജിൻ കേരളത്തിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതീവ രഹസ്യമായാണ് ഇദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത് തന്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് കടന്നു കയറി ജുവാങ്ങിനെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട പാളയം പ്രസാദിനെ തന്റെ സന്ദർഭോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ വൈറ്റി എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിക്കാരി കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു തലയ്ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റ പാളയം പ്രസാദ് അപകടനില തരണം ചെയ്തുവെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗമനോദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നതിനായി ജുവാങ് തിങ്കളാഴ്ച വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ Mr. Nanda Kumar you might have seen the news in TV right I have only planned to call a press meeting because you people have cheated me even you people have tried to kill me enough is enough I want to stop this game as soon as possible one more thing there is ample time for press meeting if you can arrange my compensation money before that I will change my decision otherwise I will tell whole story in front of media every one of you will pay for it if you don't pay for that i will take every one of you to the court this is my final decision ayala kollan sirmichathu nammalana ella media odu thorannu orayunu nandetta saarulada ayala parayte kolabada kuttonu illa nammal cheyidu വരുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ മാനസികമായിട്ട് നീ പ്രിപ്പയർഡ് ആവും ആ പിന്നെ ഇവയുടെ കാര്യം വേറെ ഏതെങ്കിലും സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ തന്നെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി
എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട ഇറ്റ്സ് റിയലി സീരിയസ് എന്താടാ അടുത്ത മാസം ഓഫീസിലെ റീക്രിയേഷൻ ക്ലബിന്റെ വാർഷിക അരവിന്ദ് മൂർത്തി സാർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അവസാന പ്രതീക്ഷയായ ഞാൻ സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു സാർ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കേൾക്കും ജുവാന്റെ ഏത് ഫിലിം കോപ്പി ചെയ്തെന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് സംതിങ് ഔട്ട് ഓഫ് നത്തിങ് കിഷോർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മറ്റന്നാളല്ലേ ജുവാൻ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ സാർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ വൈകിട്ട് ജുവാൻ ഒരു ഡിന്നറിന് ക്ഷണിക്കും അതെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയണ്ട Hello my dear friends good evening i know all of you are curious to know the purpose of my visit mr prakash uh, please explain dear friends i am advocate prakash mathu juang ji ude suhurtha ningalode idehathile parayanulladalla njan nammude bhashayilekku translate cheyidu idehathinte anuvathathodu kudi njan idu ningalkku vendi vaaikkuya ottu mikka rajyangalile ജനകീയ കലയാണ് സിനിമ എന്ന മഹാപ്രതിഭാസം അതിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയാണ് പ്രതിഭാശാലികളായ അരവിന്ദനും അടൂരും എന്നും ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണ് മമ്മൂട്ടിയെയും മോഹൻലാലിനെയും പോലെയുള്ള മികച്ച നടന്മാർ പിറവിയെടുത്തത് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ കുറച്ചു നാളുകളായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കളങ്കമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില കരട് വാർത്തകൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു കൊറിയ ഇറാൻ തുടങ്ങിയ അന്യദേശ സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത മലയാള സിനിമയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളിൽ ആശങ്ക ഉണർത്തി അന്യദേശ സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം പല സിനിമകളിലും ഞാൻ കണ്ടെങ്കിലും എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കലാകാരന്മാർ അവ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിത്വം മഹത്വം അതുകൊണ്ട് സിനിമയെന്ന ഈ മാധ്യമത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം ആവിഷ്കരിക്കുക എന്ന ആത്മാർത്ഥമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് സാർ സോറി ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ഫോർ മൈ ഫ്ലൈറ്റ് ഐ മസ്റ്റ് ഗോ Hello sir. Hello. Unexpectedly you are here. <laughs> I think uh, we have met earlier, right? Yes sir. In Busan, yes, sir. Korea. Last film yes, festival. Yes. <laughs> Welcome Mr. Joan. Nice to meet Come you on, sir. Come on, take your seat. Okay, thank you sir. Uh. Mm. Come on, have it. Okay. It's nice. Yes. ഹോസ്പിറ്റലിൽ 
나좀 도와주시겠어요? It's your film. Something out of nothing. Yeah. Yes. It's a good work. It's my pleasure. I like it very much. Thank you very much. 그 사람이 떠나지 않게 나좀 도와줘. 여의도에서 누굴 만난다고 가다가. 소리 o r r y sir. Now you w This is Sea of Sorrows, a world famous Hollywood movie. Do you remember that? Yes, I know. Okay, boys. Let's finish it. Now tell me, to whom they have to pay five crore rupees? To you or to the producer of Sea of Sorrows? Come on, tell me. Mr. John, hope you have seen the movie which I have shown here. It was a huge box office hit. in hollywood the film was sea of sorrows sangarangalada kadal directed by christopher moravio an italian and you copied the film by each scene and shot including the climax right and now you are claiming that this boy copied your film how it come nammali kandade hollywood la oru ambam madama hit sea of sorrows or italian character directed da idinde ditto ഈച്ച് എൻ്റെ ഇവര് ഷോട്ട് അടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇയാൾ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നീ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഫീൽ പിറ്റി ഓൺ യു മിസ് ജുവാങ് ഹൗ ഡയർ യു ക്ലെയിം ദി ഫൈവ് ക്രോർ റുപ്പീസ് ഫ്രം ദിസ് പേർ ബോയ് ആൻഡ് യു നോ വൈ യുവർ ഫിലിം ബിക്കം എ ഫ്രോപ്പ് ബിക്കോസ് യു കോപ്പി ദി ഒറിജിനൽ ബൈ സീൻ ബൈ സീൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ക്ലൈമാക്സ് and this man created his film in his own way based on his culture and language and what we say is interpretation not copy mahabharatam ramayanam shakespeare krithigal ellam palarum pala reethil vyakhyanichittundu vyakhyanangalkku neema saadhuvai undu it's legal mr joan You can't claim anything. You know, Mr. Kishore is absolutely right. We Malayalis like very much the films from Korea. I know. Especially films directed by the legends like uh, Kim Kuduk and Jin Jin, right? Yes. Sir, now you can decide. Nobody will stop you. Excuse me take it Mr Kishore Yes Mr Kishore it's your money you deserve it i have no right to take it Really sorry sir for hurting you so much Onnum manapuru illa sir ivende nivrthi edu undu cheyidu veda We were forced to do it please forgive us 
for what actually i should say sorry to you it was not done deliberately my circumstances forced me to do all this i was in deep financial crisis my situation was that much worst i was very much desperate for money my weak financial condition forced me to play all this foul game with you sar nallona hrudayolona sarna manasu alinjilla marakkulla njangal orikkalu marakkulla sar ini varna njangal adutha vada irangi kenjittu ab vijaya goshathine okay thank you see you സജീ സുരേന്ദ്രൻ സാർ അല്ലേ അതെ നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് സാർ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്കഷനിലാണെന്ന് സാർ ഞാൻ സഹദേവൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാണ് അതിന് അല്ല എന്റെ ഒരു ഒന്നാന്തരം കഥയുണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷന് പറ്റിയ സാധനം സാർ ഒന്ന് വായിക്കണം തൽക്കാലം ഞാൻ കൃഷ്ണാട്ടന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ സിനിമ എന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അരഴ് പടമായില്ലേ ഇനി ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിച്ചൂടെ എന്റെ ഈ കഥ സാർ ഒന്ന് കേട്ടാ മാത്രം മതി സാർ ഈ കഥ സിനിമയാക്കിയാൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്റെ മകന്റെ ജീവനായിരിക്കും സാർ സാർ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങ് കൊറി ഒരു ക്വാറിയിലാണ് പണ്ട് പണ്ട് സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും cinema 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 niraverum moham cinema 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 niraverum jeevitham telinu 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 talavaral urungi varunu cinema inangi varunu manangal adimudi virunu tharunu cinema adagerum mellithirayil arangerum sapnangal karagerum kannithirayil taalamaana moham pol അഴകേറും വെള്ളിത്തിരയിൽ അരങ്ങേറും സ്വപ്നങ്ങൾ കരകേറും കണ്ണിത്തിരയിൽ താളമാർന്ന മോഹം പോൽ സിനിമ 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 നിറമേറും മോഹം സിനിമ സിനിമ